Willkommen zu den Rangkämpfen auf Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Das wird das erste Video, was ich hochlade von einer etwas längeren Playlist, in denen ich Online-Kämpfe bestreiten werde. Ich habe mir jetzt jeweils ein Team für Einzelkampf und ein Team für Doppelkämpfe zusammengebastelt. Ich werde in dem ersten Video jetzt erstmal mit Doppelkämpfen anfangen, denn ich denke, das Team für meine Doppelkämpfe sind äh, bzw. ist ausgereifter. Wir starten einfach mal, ihr habt jetzt bestimmt gesehen, ich habe schon ein paar Kämpfe bestritten. Ähm, ich wollte die auch schon aufnehmen, aber die waren nicht so gut. Also, das hier war für Einzelkämpfe und das ist für Doppelkämpfe. Ein Glurak mit Solarkraft, Visaflor mit Chlorophyll, das Elisat hat Solarkraft, das Togekus hat ähm, Edelmut mit Luftschnitt und so. Das Kurtel hat Dürre, um Sonntag hervorzurufen. Und das Nachtara hat Synchro. Aber wie ich die einzelnen Pokémon spiele, werdet ihr dann mit der Zeit sehen. Ich denke, im Laufe der Videos wird sich auch noch einiges am Team ändern. Davor hatte ich zum Beispiel noch ein Fermicula mit Übereifer statt dem Togekiss in meinem Team. Aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen, das Fermicula einzusetzen. Und wenn ich es im Team hatte, habe ich meistens trotzdem mit dem Glurak Dynamax eingesetzt, weil es halt ein Giga Dynamax Glurak ist. Ähm, meistens liede ich mit Kurtel und Glurak, weil das bietet sich dann an. Ähm, Kurtel ist ziemlich langsam, gleich in der ersten Runde hauen wir den Sonntag raus. Und dann ähm, mit Glurak auf D Giga Dynamax und äh, direkt äh, den, den Giga Feuerflug einsetzen. Der Gegner kriegt äh, Damage Over Time und das hat eigentlich mal ganz gut geklappt. Wenn nicht unbedingt der Gegner gleich in der ersten Runde ein Pokémon draußen hat, das Steinattacken drauf hat. Also, ähm, ich habe es auch schon geschafft, mich von einem Chiller Bell mit Wertelink und Felswurf direkt killen zu lassen. Und irgendwie finde ich gerade keinen Gegner. Warum finde ich gerade keinen Gegner? Das dauert ganz schön lang. Bitte versuche es später nochmal. Aber eigentlich bin ich doch online. Ja, ich bin online. Sehr komisch, sehr komisch. Gehen wir wieder rein. Kampfstadion. So, Rangkampf. So, Doppelkampf. Ja. Verbindung wurde aufgebaut. Oder wird aufgebaut. Und Team 2. Das Nachtara zum Beispiel. Das trägt eine aki wäre wenn es von einer physischen Attacke getroffen wird, erhöht sich die Verteidigung um eine Stufe. Und das Wesen ist darauf ausgelegt, hohe Spezialverteidigung zu haben. Okay, das sind bekannte Pokémon. Elfun als, ähm, ja, hm. Ja, Migento wird... Peskragon, Zitomega, Torgekiss. Unlicht ist eigentlich ganz gut. Gegen das Peskragon, das hat fette Wasserattacken. Vielleicht das Toggekiss. Vielleicht auch nicht. Der wird, der wird mit Sicherheit das Peskragon einsetzen. Mit Sicherheit das Peskragon. Jetzt frage ich mich nur, soll ich auf das Nachtara... Oder auf das Toggekiss. Nach Tara oder Toggekiss? Psycho. Toggekiss. Ja, komm. Ich glaube. Ich glaube, das Beste ist nach Tara. Pestkagon 
ist recht nervig. Also, gute Counter für einen Pestkagon wäre zum Beispiel ein Labras. Ein Labras mit H2O-Absorber zum Beispiel. Richtig viel für, äh, physische Verteidigung. Also richtig viel Verteidigung. Oh! Jetzt ist Pestkagon noch gar nicht draußen. Was für ein... Ich glaube, das ist ein Wasser. Wasser Amigento. So. Ähm, diesmal spiele ich... Ich habe davor mit Tarnsteine angegriffen. Beziehungsweise erstmal Tarnsteine, aus Tarnsteine ausgelegt. Aber ich habe gemerkt, so viel macht das gar nicht. Gigafeuerflug auf Elfun. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber wir probieren es einfach mal. Wie gesagt, wenn er, wenn er Pestkagon draußen hat oder mit im Team hat, dann dürften wir Probleme kriegen. Aber noch ist es nicht draußen. Rückenwind. Okay. Dein Ernst? Okay. Das habe ich noch nie gesehen. Da bin ich ja gespannt. Okay, die nächste Runde ist echt... Hui. Ich vermute mal, dass er mich jetzt mit irgendeinem wegsweepen will. Will. Ja, will sweepen. Pestkragon, ja. Okay. Gucken wir mal. Die sind, die sind höchstwahrscheinlich beide schneller als ich. Ich gucke erstmal mit deiner Wahl. Kimbis. Okay. Gürtel, ciao. War schön mit dir. Nachthieb. Das ist wahrscheinlich... Ich bin blöd. Egal. Egal. Gut. Schauen wir mal. Uh. Nice. Der Giga-Feuerflug macht doch noch ein bisschen Schaden. Isaflor und Nachtara. Okay, jetzt ist die Frage, was machen wir? Was machen wir? Wir setzen Erdkräfte auf und Draghi ein und Schmarotzer auf Peskragon. Jetzt geht er auf ganz, aufs Ganze. Okay, ciao. Wow. Überlebt. Ein Hoch auf die Spezialverteidigung. Ja.
Jawoll. Schön Verteidigung erhöhen. Komm, jetzt noch Feuerflug. Ah. Ai, 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 ai. So, Pion Draghi, ciao. Leider, leider, das Bisaflor. Das Bisaflor kann wahrscheinlich nichts mehr machen. Das Einzige, was ich machen kann, wäre Topsy. Und nach Tara gehe ich nochmal auf äh, Schmarotza oder gehe ich auf Mondschein. Der will bestimmt das Bisaflor weghauen. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Was hat sich gelegt? Okay. Jetzt heißt es, ich oder er. <lacht> Nach Tara gewinnt. Ich liebe dieses Nachtara. Ich hätte zwar noch lieber ein Shiny Nachtara, aber das, das, das hält einfach so viel aus. Ich hätte natürlich jetzt den Mondschein einsetzen können, bla bla bla, aber ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich zumindest eine Attacke überlebe. Und damit hätten wir den Kampf schon gewonnen. Möchtest du das gegnerische Kampfteam überprüfen? Natürlich. Elfun, Fokusgurt, Strolch. Ja, okay. Notsituation. Klar. Wenn, der, der, wenn, wenn man in der ersten Runde vielleicht ein Setup vorbereitet, dann setzt es Notsituation ein. Leben Orb. Das ist vom Typ normal. Hm. Okay. Titankiefer. Wahlband. Drachenstoß. Okay. Toxic Orb. Magieschild. Trickbetrug. Toxic Orb. Oh, okay. Verstehe. Schafklaue. Superschütze. Ja gut, ich habe die Scope-Linse. Ich glaube, die haben beide den gleichen Effekt. Von daher nimmt sich das, ich denke, nicht viel. Ja, okay. Joggekiss, Galanterie, Zuflucht. Oh. Ja, okay, volle Kanne. Volle Kanne zurückschrecken. Na gut. Ja, neuen Kampf bestreiten wir aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt gerne Tipps und Tricks und Verbesserungsvorschläge fürs Team unten in die Kommentare schreiben. Und auch Vorschläge für neue Kombinationen, neue Teams, neue Teamzusammenstellungen machen. Und ich gucke einfach mal, worauf ich eingehe. Ja, genau. Wir sehen uns. Ciao.